ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്നോവിറ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കാണാവുന്നതാണ് പിന്നീട് അന്നത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ബേസിക് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിരുന്ന ആ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് പേര് വേണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്തരത്തിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കുറച്ച് പാർട്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോ ലെവൽ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതായത് പാർട്ട് ടൂയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദേവി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള പ്ലൈവുഡ് പീസുകൾ നമുക്ക് വേണം പിന്നീട് ഈ ഒരു ഗിയർ പാറ്റേൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് രണ്ട് വശങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് പീസ് പ്ലൈവുഡ് വേണം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വേണം അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്പ്രിങ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോയ്സ്റ്റിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന മെക്കാനിസം സ്പ്രിങ്ങിലായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജോയ്സ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇത് ചരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പശകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക കാര്യം നമ്മൾ ഈ ലിവർ ഓരോ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നീളം കൂടിയൊരു കമ്പി വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോളോ ട്യൂബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വലിയ നട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കമ്പിയുടെ അളവായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് എടുക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പി ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ലിവർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച രണ്ട് സൈഡ് പീസുകൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ബേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗിയറിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് എടുത്ത് കമഴ്ത്തി വെച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹോള് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ വീതി ആ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൽ അളന്നെടുക്കുക അളന്നെടുത്ത ശേഷം അവിടെ ആയിട്ടൊരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലോ ടൈപ്പിൻ്റെ അളവ് വരെ മാത്രം നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രില്ലിങ് നിർത്തി വെച്ച് അടുത്ത ഹോൾ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഏഴ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഏഴ് ഹോളുകൾ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ടുകൾ വേണം ഞാനിപ്പോൾ നട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല കാര്യം നമുക്ക് ബാക്കി ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് വലിച്ചൂരി എടുക്കണം അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ കമ്പിയുടെ രണ്ട് അറ്റവും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വളച്ചു കൊടുക്കാം വളച്ച ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ക്ലിപ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിബൺ കേബിൾ വേണം ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ റിബൺ കേബിളിൻ്റെ എട്ട് വയറുള്ളൊരു പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് വയർ ഒരുമിച്ചും മൂന്ന് വയർ ഒരുമിച്ചും പിന്നീട് ഒരു വയർ ഒറ്റയ്ക്കുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഓരോ വയറും ആ ഓരോ നട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വയർ വെച്ച ശേഷം ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം മാത്രം ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മിസ്സായിപ്പോയി ഞാനിതിൽ ആ ക്ലിപ്പ് ഇടുന്ന വീഡിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറും ക്ലിപ്പ് ഇട്ട ശേഷം മാത്രം ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കുക അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ഗിയർ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഒപ്പം ക്ലിപ്പും കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ബോൾട്ട് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പുകൾ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പയ്യെ കൈയും കൊണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ആ വയറെടുത്ത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോർഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉതച്ച് പശ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് തടിയുടെ പശകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അത് ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കോ വുഡ് ഫില്ലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി നല്ല ടൈം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പൊസ്റ്റിലും ഗിയർ പോയി ലോക്ക് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അഥവാ ലോക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിപ്പ് ഒരു അല്പം കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഇല്ലാത്തൊരു ഗിയർ ബോക്സാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ഗിയർ നോബ് വേണം ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഗിയർ നോബാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ലിവറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് നീളം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി ജോയിസ്റ്റിക്ക് കണക്ഷനും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്കുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ വീഡിയോ വരും പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട